என்ஸ் மாடலஸ் பின் அண்ட் மைக்ரோஸ்கோப் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எப்படி செய்யறதுன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் முதல்ல நைஃப் எட்ஜஸ் சிக்ஸ்டி சென்டிமீட்டரில் வச்சுக்கணும் அதாவது ஸ்கேலில் இந்த பக்கம் டுவெண்ட்டி அந்த பக்கம் டுவெண்ட்டியில் கரெக்டாக வைக்கணும் அதுக்கப்புறம் மெட்டல் உப்பை எடுத்து ஸ்கேலோட சென்டரில் ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டரில் மா தொங்க விடணும் நீங்கள் தொங்க விடும்போது அந்த குண்டூசி வந்து மேல் நோக்கி இருக்கணும் நீங்கள் எந்த பக்கம் நிற்கிறீங்களோ அந்த பக்கம் இருக்கணும் அந்த மாதிரி செஞ்சுங்க யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அந்த குண்டூசியோட முனையும் மைக்ரோஸ்கோப்பும் ஒரே ஹைட்டில் இருக்கணும் ஒரே நேர்கோட்டில் இருக்கணும் இதை நீங்கள் கரெக்டாக செஞ்சுருங்க அதுக்கப்புறமா மைக்ரோஸ்கோப்பை ஃபோக்கஸிங் ஸ்க்ரூவை யூஸ் பண்ணி ஃபுல்லாக முன்னாடி தள்ளிடுங்க தள்ளிட்டு குண்டூசிக்கும் மைக்ரோஸ்கோப்போட முனைக்கும் ஒரு ரெண்டு வேறல் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு டிஸ்டன்ஸில் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா ஃபோக்கஸிங் ஸ்க்ரூவை யூஸ் பண்ணி அந்த டியூபை மெதுவாக பின்னாடி தள்ளினீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு பாயிண்டில் தெளிவான குண்டூசி உங்களுக்கு இப்போ நீங்கள் லோடிங்கில் ஒவ்வொரு வெயிட்டாக போட்டு நீங்கள் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங் வெர்னியர் ஸ்கேல் டிவிஷன்ஸ் எழுதியிருப்பீங்க நீங்கள் எடுக்கிற கடைசி ரீடிங் எடை அதிகரிக்கும் பொழுது எடுக்கிற கடைசி ரீடிங் டபுள்யூ ப்ளஸ் த்ரீ ஃபிஃப்டி அப்படின்னு எடுக்கிறதா வச்சுப்போம் இப்போ அந்த ரீடிங் எடுத்துகிட்ட பிறகு அன்லோடிங் போவீங்க நீங்கள் அன்லோடிங் போகும்போது இப்போ கடைசி ரீடிங்கை நீங்கள் எழுதியிருப்பீங்கள எடை அதிகரிக்கும் பொழுது அதே ரீடிங்கை தான் எடுத்து எடை குறையும் போது அப்படின்றதுல ஃபஸ்ட் ரீடிங்காக எழுதணும் கீழே அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒன்று எடுத்துட்டீங்கனாக்கா த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஆகிடும் த்ரீ ஃபிஃப்டிலேருந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஆகிடும் இப்போ நீங்கள் மறுபடியும் குண்டூசி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கிடை மட்டை கொட்ட தொடர் மதிப்பு பண்ணிவிட்டு மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங் வெர்னி ஸ்கேல் டிவிஷன் எடுத்து எழுதணும் இதே மாதிரி நீங்கள் எடை அதிகரிக்கும் போது எடை குறையும் போது லோடிங் அன்லோடிங் ரெண்டு டைம்லேயும் ஒவ்வொரு வாட்டி நீங்கள் வெயிட் ஆட் பண்ணும்போதும் குண்டூசி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கிடை மட்டை கோட்டை தொடர மாதிரி பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங் எழுதணும் அதுக்கப்புறம் வெர்னியர் ஒன்றிப்பு எழுதணும் அதுக்கப்புறம் கரெக்ட் ரீடிங் எழுதணும் சப்போஸ் உங்களுக்கு அந்த ஃபைன் ஸ்க்ரூ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் உடனே கவனிக்க வேண்டியது மைக்ரோஸ்கோப்பில் முன்னாடி ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்கும் ஃப்ரண்ட்டில் அந்த டியூப் இருக்குல்ல அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்கும் அந்த ஸ்க்ரூவை டைட் பண்ணிங்கன்னா தான் இந்த ஃபைன் ஸ்க்ரூ வந்து ஒர்க் ஆகும் உடனே நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய இடம் அதுதான் இல்லைனா அதை நழுவி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கீழே இறங்கி உங்களுக்கு ரீடிங்கே மாறி போயிடும் அதை கவனிக்காமல் பண்ணக்கூடாது இப்போ மைக்ரோஸ்கோப்பில் எப்படி ரீடிங் இருக்குதுன்னு சொல்கிறேன் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க மைக்ரோஸ்கோப்பில் மெயின் ஸ்கேலில் ஒரு சென்டிமீட்டரை இருபது கூட பிரிச்சுருப்பாங்க நீங்கள் மறுபடியும் மைக்ரோஸ்கோப் பார்க்குறப்ப செக் பண்ணிக்கோங்க அந்த இருபது கோடு அதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா ஒரு ஒரு மில்லிமீட்டரை ரெண்டாக பிரிச்சுருக்கிறாங்க அப்படின்றதா தான் சாதாரணமான ஸ்கேலில் பத்து மில்லிமீட்டர் ஒரு சென்டிமீட்டராக இருக்கும் இதில் ஒவ்வொரு மில்லிமீட்டரையும் ரெண்டு ரெண்டாக பிரிச்சுருப்பாங்க அதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா ஆக்சுவலாக வந்து மைக்ரோஸ்கோப்பில் ஒன் எம்எம் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் லைன்ஸ் இது தான் ஹண்ட்ரட் டிவிஷன்ஸ் அப்படின்றது தான் மீனிங் இப்போ அந்த ஹண்ட்ரட் டிவிஷனை ரெண்டாக பிரிக்கணும்னா நடுவில் ஒரு கோடு போடணும் அப்போ நடுவில் போடுற கோட்டுக்கு மீனிங் என்னனாக்கா ஐம்பது டிவிஷன் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ பாயிண்ட் ஒன் அப்படின்னாக்கா ஒன் எம்எம் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ்னாக்கா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபை அந்த ஒன் எம்எம்மில் பாதி பாதி எம்எம் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ அந்த பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் எதை மீன் பண்ணுதுன்னா ஐம்பது டிவிஷனை மீன் பண்ணுது ஓகேங்களா இந்த ஐம்பது டிவிஷனை மெயின் ஸ்கேல்லேயே போட முடியாது அப்படி போட்டாக்கா இங்கேருந்து ஒன் மீட்டர் ஸ்கேலை விட நீட்டாக இருக்கும் நம்ம மெயின் ஸ்கேல் அதனால் அதை சின்னதாக மாற்றி பக்கத்துலேயே உங்களுக்கு வெர்னியர் ஸ்கேல் டிவிஷன்ஸ் அப்படின்னு பக்கத்துலேயே கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போ நீங்கள் ரீடிங் எடுக்கும்பொழுது ரெண்டு கோட்டுக்கு நடுவில் இருக்குனாக்கா அது எந்த பொசிஷனில் இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம வெர்னியர் ஸ்கேல் டிவிஷனில் போயிட்டு மெயின் ஸ்கேலில் ஏதாவது ஒரு கோடும் வெர்னியர் ஸ்கேலில் ஏதாவது ஒரு கோடும் நேராக இருக்கும் அந்த கோட்டை கண்டுபிடிச்சி நீங்கள் உதாரணமாக மெயின் ஸ்கேலில் ஆறு அப்படின்னு ஒரு நம்பர் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆறுக்கு அப்புறம் ரெண்டு கோடு தள்ளி ஜீரோ லைன் இருக்கிறதா வச்சுப்போம் அப்போ அந்த நீளமான கோடு வந்து ஆறுக்கு அப்புறம் வர நீளமான கோடு வந்து ஆறு புள்ளி ஒன்றுன்னு எழுதுவோம் அதுக்கடுத்து வர கோடு வந்து ஆறு புள்ளி ரெண்டுன்னு எழுதுவோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன கோடு வரும் அந்த சின்ன கோட்டுக்கு முன்னாடி இருந்தால் நம்ம மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங்க சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ அப்படின் தான் எழுதணும் அந்த சின்ன கோடை கிராஸ் பண்ணி இருந்தாக்கா சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அப்படின் தான் எழுதணும் இதை ந
ஜீரோ லைனில் ஆரம்பிங்க ஒவ்வொரு கோடாக பார்த்துட்டே போங்க அந்த ஒன்றிப்பு வந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மத் ஒவ்வொரு கோட்டுக்கும் இடையில் அது எப்படி அட்ஜஸ்ட் ஆகுது அப்படின்றது நல்லாவே தெரியும் முதல்ல எப்படி இருக்குதுன்னா அடுத்த கோடு அடுத்த கோடு அப்படின்னு போகும்போது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மூவ் ஆகிட்டு ஒன்றி ஒன்றி ரெண்டு கோடு ஒன்றி வர்றது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அந்த கோட்டை ஒரே டைம் பார்த்து நீங்கள் எழுதி இப்போ கரெக்ட் ரீடிங் எப்படி எழுதுறதுன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் உங்கள் டேபர் காலத்தில் மென்ஸ் கேல் ரீடிங் எடுத்து எழுதிட்டு இருப்பீங்க வெர்னியஸ் கேல் டிவிஷன் எடுத்து எழுதிட்டு இருப்பீங்க கரெக்ட் ரீடிங் எழுதுறதுக்கான ஃபார்முலா என்னென்னாக்கா எம்எஸ்ஆர் ப்ளஸ் ஒரு ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிவிடுங்க விஎஸ்டி இன்ட்டு லிஸ்ட் கவுண்ட் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க இதுதான் ஃபார்முலா இப்போ எம்எஸ்ஆர் எழுதுறீங்க மென்ஸ் கேல் ரீடிங் எழுதிடுறீங்க அதுக்கப்புறமா நீங்கள் அந்த வெர்னியர் ஒன்றிப்பு இருக்குல்ல அதை வந்து லிஸ்ட் கவுண்ட்டோடு பெருக்கணும் பெருக்கினீங்கனாக்கா ஓ இப்போ வெர்னியர் ஸ்கேல் டிவிஷன்ஸ் வந்து பதினஞ்சுன்னு எழுதிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ உங்களுக்கு ஃபிஃப்டி டிவிஷன்ஸாக இருந்தாக்கா உங்களுக்கு லிஸ்ட் கவுண்ட் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் சென்டிமீட்டர் சரிங்களா இப்போ அந்த பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன்னை ஒன் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ வரும் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் வரும் இந்த பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஃபைவை மெயின்ஸ் கேரட்டிங்கோட கூட்டணும் நமக்கு ஆல்ரெடி சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இருக்குது அப்போது புள்ளிக்கு நேராக புள்ளி வைங்க புள்ளி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா மேலே சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இருக்கும் இதில் வந்துட்டு த்ரீ டிஜிட் வந்திருக்கும் உங்களுக்கு புள்ளிக்கு அப்புறம் புள்ளி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் அப்படின்னு எழுதுங்க அடுத்து வெர்னியர் காலிப்பர் இப்போ வெர்னியர் காலிப்பரை வச்சு அந்த ஸ்கேலோட அகலத்தை நம்ம மெஷர் பண்ணணும் இதில் மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங் வெர்னியர் ஸ்கேல் டிவிஷன்ஸ் ரெண்டுமே இருக்கும் மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங் எழுதுறீங்கனாக்கா 2.6, 2.5, 4 சிக்ஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ரீடிங் வரும் இதுலேயும் அதே மாதிரி தான் மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங் மாறவே மாறாது ஒரு வாட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்னு எழுதிட்டிங்கனாக்கா அந்த ஆறு ரீடிங்குமே டூ பாயிண்ட் ஃபைவாகவே தான் இருக்கும் அதில் வந்து வேரியேஷனே இருக்காது ஒன்றிப்பு வேணால் சேஞ்ச் ஆக நாலு அஞ்சு ரெண்டு மூணு இந்த மாதிரி ஏதாவது சேஞ்சஸ் வரலாம் இதே நீங்கள் கவனமாக நீங்கள் எழுதணும் இந்த வெர்னியர் ஸ்கேல் டிவிஷன்ஸ் எழுதுறதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் சுழிப்பிழை சுழித்திருத்தம் அப்படின்னு இருக்குது சுழிப்பிழை சுழித்திருத்தம் வந்து வெர்னியர் கேலிப்பருக்கு எப்போவுமே கிடையாது சுழிப்பிழை சுழித்திருத்தம் ரெண்டுமே ஜீரோ தான் எதுக்கு இருக்குனாக்கா ஸ்க்ரூ கேஜிக்கு மட்டும்தான் ஜீரோ ஆயிர ஜீரோ கரெக்ஷன் இருக்கும் அடுத்து நீங்கள் எந்த ஸ்கேலை வச்சு எங் ஸ்மார்ட்லஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செஞ்சீங்களோ அதுக்கு ஒன்றான திக்னஸை மெஷர் பண்ணணும் அதுக்கு நம்ம ஸ்க்ரூ கேஜ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ இதுலேயே நீங்கள் ரீடிங் எடுப்பீங்க ரீடிங் எடுக்கும்போது பிச்சு ஸ்கேல் ரீடிங் அப்படின்னு எழுதிங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த பிச்சு ஸ்கேல் ரீடிங் நீங்கள் பார்க்கும்போது அதிகபட்சமாக நாலு மூணு அஞ்சு அந்த மாதிரி ஏதாவது வரும் இப்போ பிச்சு ஸ்கேல் ரீடிங் ஒரு வாட்டி அஞ்சு வந்தால் அதில் எப்போவுமே சேஞ்சஸ் இருக்கவே இருக்காது நீங்கள் ஆறு ரீடிங் எழுதுறீங்கனாக்கா எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஏன்னா ஸ்கேலோட திக்னஸ் அங்கங்கே மாறப்போகிறது கிடையாது வேணால் அந்த ஒன்றிப்பு வேணால் மாறலாம் அதாவது ஹெட் ஸ்கேல் டிவிஷன்ஸ் வேணால் மாறலாம் இப்போ அந்த ஹெட் ஸ்கேல் டிவிஷன்ஸ் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு எடுக்கிற ரீடிங்க்கு ஒரு நாற்பது வரலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு நாற்பத்தஞ்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு அறுபது இந்த மாதிரி வேரியேஷன் வரலாம் அதுக்காக நீங்கள் பதினஞ்சுன்னு ஒரு இடத்துல வந்துட்டு எழுபத்தஞ்சுன்னு ஒரு இடத்துல மாறக்கூடாது அப்படினா ஸ்கேல் அப்படியே பெருசாக போய் தான் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும் அப்படின்ட்டு அதனால் அதை மட்டும் நீங்கள் கவனித்து எழுதுங்க ஓகே அவ்வளோதான் ஆரம்பத்துலேருந்து நம்ம ஸ்கேல் அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு சிக்ஸ்டியில் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் வச்சுட்டு மெட்டல் உப்பு மாட்டிட்டு குண்டூசி நம்ம பக்கம் வர மாதிரி வச்சுட்டு வெயிட் ஆங்கர் மாட்டிட்டு மைக்ரோஸ்கோப்பை குண்டூசியோட முனையும் மைக்ரோஸ்கோப்பும் ஒரே ஹைட்லேயும் ஒரே நேர்கோட்லேயும் வச்சுட்டு குண்டூசி மைக்ரோஸ்கோப்பில் இருக்கிற ட்யூப்பை ஃபுல்லாக முன்னாடி தள்ளிட்டு அது ரெண்டுத்துக்கும் இடையில் ரெண்டு வரைக்கும் கேப் வச்சுட்டு அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு நம்ம குண்டூசியை பார்க்குறோம் பார்த்து பார்க்கும்போதே அந்த ஸ்க்ரூ அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்கனாக்கா ட்யூப்பு பின்னாடி வரும் பின்னாடி வரும்போது ஏதாவது ஒரு கொஷனில் குண்டூசி தெரியும் தெரிஞ்ச உடனே நம்ம என்ன பண்ணோம் ஹெட் ஸ்க்ரூவை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அந்த கிடைமட்ட கோட்டோட குண்டூசி தொடர மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சிடுறோம் அதுக்கப்புறமா ரீடிங் எடுக்கிறோம் மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங் வெர்னியர் ஸ்கேல் டிவிஷன் பார்த்து எழுதுகிறோம் அதுக்கப்புறமா ஒரு இடையை ஆட் பண்ணுறோம் மறுபடியும் மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங் வெர்னியர் ஸ்கேல் டிவிஷன் பார்த்து எழுதுகிறோம் இதே மாதி
கேர்ஃபுல்லாக கேல்குலேஷன் போட்டு இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டை முடிச்சுடணும்